Wir sind ja immer noch in unserer Reihe über das Dienen. Ähm, Pastor Manfred hat ja schon angekündigt, dass nächste Woche, ich glaube, der letzte Teil kommt, aber schauen wir mal. Man weiß ja nie. Aber ähm, ich möchte auch in der Reihe bleiben, aber ich möchte auch nicht das jetzt in das reingehen, was Manfred macht, weil ich finde das so in sich geschlossen. Und ähm, dann habe ich den Herrn gefragt, Herr, was gibt es zum Thema Dienst? Was gäbe es noch zu sagen? Was, was würdest du noch wollen, dass gesagt werden sollte? <lacht> so, wir waren, als wir auf der Bibelschule waren, der, wir hatten einen, einen Pastor, der so sehr schlau, sehr gebildet, sehr intellektuell war und der hat auch immer so schöne Schachtelsätze gesagt, sowas wie, ihr Lieben, ich hätte euch gebeten oder, oder was noch gesagt werden sollte und so weiter. Und ähm, Man muss manchmal aufpassen, dass man sowas nicht übernimmt, wenn man unter solchen Leuten lernt. Preis dem Herrn. Also ich habe den Herrn gefragt, Herr, welcher Aspekt sollte noch reinkommen? Welchen Aspekt möchtest du noch beleuchtet? Und dann hat der Herr mir mich auf, auf einen Dienst hingewiesen oder auf eine Art des Dienstes. Und als ich angefangen habe, das zu studieren, am Anfang habe ich gedacht, ja, aber ist das wirklich etwas, was jeden betrifft? Und dann, je mehr ich das studiert habe, umso mehr habe ich gesehen, wie allgemein und umfassend das eigentlich ist. Und zwar rede ich von dem Dienst der Herrlichkeit. Das ist ein interessantes Thema. Wer hat den Dienst der Herrlichkeit? Also jeder, der schon mal Korinther gelesen hat, hat gelesen und weiß, da steht was von dem Dienst der Herrlichkeit. Und äh, über lange Zeit habe ich das abgetan auf, ja, das ist halt für Prediger oder... Aber wenn man das mal genau studiert, und das habe ich getan, kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis. Und um die Genauigkeit zu wahren, habe ich mir heute diese Übersetzung geholt. Insbesondere, wenn es ja Neues Testament ist, dann funktioniert das immer super. Und lese euch aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, und ich fange an beim Vers 4. Und ich lese bis Kapitel 4, Vers 1. Eine solche Zuversicht, interessant, hier haben wir schon wieder die Zuversicht, eine solche Zuversicht aber haben wir durch den Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus fähig sind, irgendetwas zu erdenken wie aus uns selbst, sondern unsere Fähigkeit ist aus Gott, der uns auch fähig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also, hier heißt es, wenn man über den Dienst des Geistes liest und man fängt erst bei Vers 7 an, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass der Dienst des Geistes sich mehr auf Prediger oder auf, auf den fünffältigen Dienst bezieht. Wenn man aber diesen Abschnitt liest ja, und weiß, dass Paulus offenbar zu den ganzen Korinthern redet, ja, beziehungsweise auch natürlich zu allen anderen, dann heißt es hier, unsere Tüchtigkeit ist aus Gott, der uns auch fähig gemacht hat, unsere Fähigkeit zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Und das Wort äh, Tüchtigkeit, Fähigkeit, das ist halt so ein Wort, wo viel drin steckt im Griechischen, Tauglichkeit, Tüchtigkeit, Fähigkeit oder Befähigung. Also egal, von welcher Seite du es anschaust, ähm, wir benutzen diese Worte ja häufig im Gegenteil mit dem Wort un davor, also untauglich, unfähig. Bei tüchtig sagen wir, glaube ich, nicht tüchtig, aber äh, ansonsten eben jemand ist tauglich oder eben untauglich für einen bestimmten Beruf, für eine bestimmte Sache. Jemand ist fähig oder eben unfähig. Und unfähig ist ein Wort, da wollen wir alle nichts damit zu tun haben. Also das ist... Das, wir, wir wollen das auch nicht hören, weil unfähig sind ja, wenn überhaupt, dann nur die anderen. So, also ich rede jetzt nur, nur so von mir, so, so Denkstrukturen, in denen man manchmal geprägt ist. Also wenn jemand unfähig ist, ich auf jeden Fall nicht. Es muss schon jemand anders sein. Aber hier ist eine Aussage, die für jeden Gläubigen gilt. Nämlich, dass der Herr selbst uns fähig macht, uns tüchtig macht ein Diener des neuen Bundes zu sein, und zwar ein Diener des Geistes zu sein. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen, was ist der Dienst des Geistes, auf welche Ebene oder auf was bezieht sich der Dienst des Geistes. 
Und wir neigen manchmal dazu, unser Leben so in verschiedene Sektionen einzuteilen. Also unser Dienst zu Hause, und den versehen wir ganz anders als zum Beispiel unser Dienst am Arbeitsplatz. Und den wiederum versehen wir ganz anders als unser Dienst in der Gemeinde. Und nochmal ein anderes Kapitel sind vielleicht Freunde, Nachbarn, wo wir auch Dienste versehen, aber nochmal anders. Es ist wie wenn wir verschiedene Modi haben, wie wir funktionieren. Also am Arbeitsplatz, das ist wichtig, da muss alles tiptop sein, da sind wir sehr korrekt und sehr genau. Im Haushalt oder im Haus, da hängt es schon sehr davon ab, welche Prägung wir haben, welche Prioritäten wir haben. Ich meine, wenn du, wenn du, jemand, wenn du jemand bist, der so geprägt ist, dass sauber eigentlich noch nicht sauber genug ist und dass, wenn man nicht vom Fußboden essen kann, das Haus nicht als geputzt gelten kann. Ja, es gibt Leute, die in dieser Prägung aufwachsen. Ähm, dann ist es ganz schwierig. Ja, dann wirst du zu Hause dir einen enormen Druck machen. Dann wird dein Dienst zu Hause in einem Modus laufen, äh, hochtourig und Highspeed die ganze Zeit. Ja. Und dann endlich, Gott sei Dank, endlich mal in Urlaub, endlich im Hotel keine Betten machen müssen und kein Frühstück machen müssen. Und vor allem Betten machen und Frühstück geht ja noch, aber hinterher mal alles wegputzen müssen. Nein, nein, ja nicht. Manchmal möchte man schon vorher sagen, fang gar nicht an zu essen, weil es wird krümeln und dann muss ich wieder putzen. Ja, so, ich, ich, ich sage es einfach mal, so die Extreme. Oder es gibt auch die andere Variante, es gibt auch die Variante, my home is my castle, hier regiere ich. Ja, zu Hause bin ich der König und ich finde, das ist noch gut. Das, niemand weiß, wo er sich irgendwie hinsetzen kann, wenn man sich auf den Sessel setzt. Da muss man erstmal vorsichtig die Krümel von den Chips noch runter. Aber, ja, versteht ihr das? Wir selber haben einen bestimmten Modus, das ist gar nicht bewusst. Viele Dinge tun wir nicht bewusst. Der Grund, warum ich das so anspreche, ist, weil ich das ein bisschen in den Vordergrund bringen will, weil ich euch das ein bisschen bewusst machen will. Das ist eine Tatsache, die ist bei jedem von uns so. Ja. Und also zum Beispiel der Modus mit den Nachbarn. Unser Modus mit den Nachbarn ist, hab Frieden mit allen und je weiter sie weg sind, desto größer ist der Frieden. Ja. Also ich habe gar nicht, weil wir was gegen unsere Nachbarn haben, verstehe mich richtig. Ja. Aber weil wir gar keine Zeit haben und weil wir so viel mit Menschen zu tun haben, dass wir froh sind, wenn wir zu Hause einfach mal außer der Familie nicht noch rundherum mit Menschen zu tun haben müssen. Ja. Und das bringt auch manchmal Herausforderungen oder Probleme mit sich. Zum Beispiel Nachbarn, die extrem enttäuscht sind, weil sie erwartet haben, dass du jede Woche mit ihnen zum Kaffee zum Beispiel abmachst. Ja. Oder Nachbarn, die, 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 die ähm, vielleicht die Erwartung haben, dass du, was weiß ich, mit der, mit der Nadelschere deine Hecke immer schön in Form bringst. Ja. Und so weiter, preis dem Herrn, wir haben wenig solche Nachbarn. Also wir sind gesegnet mit unseren Nachbarn, das ja, läuft alles gut. So. Aber ich weiß, wenn ich, mein, mein Modus, sowohl im Haus, als auch bei der Arbeit, als auch in der Gemeinde, ist ganz anders als mein Modus, was Nachbarn zum Beispiel betrifft. Und wir alle haben praktisch diese verschiedenen, du könntest auch sagen, wir haben diese verschiedenen Dienste. Wir haben einen Dienst an unseren Nachbarn. Es ist kein Zufall, dass unsere Nachbarn unsere Nachbarn sind. Und egal, wie wir es drehen und wenden, das ist etwas, was wir haben. Ja. Die Frage ist, was machen wir damit? Und wie gehen wir damit um? Wie erfüllen wir diesen Dienst? Und ich habe herausgefunden, dass wenn wir studieren, wie der Dienst des Geistes eigentlich in unserem Leben funktionieren könnte, dass alle anderen Dienste plötzlich wie ganz anders funktionieren, dass wir sie wie auf eine andere Art zum Funktionieren bringen können. Und das ist genau, was in den nächsten Versen beschrieben ist. Deswegen lesen wir weiter ab Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes in Buchstaben gemeißelt, in Steine, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht festen Blickes das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch im Vergehen begriffen war. Wie, wollte nicht, wie sollte nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verurteilung von Herrlichkeit begleitet war, wie viel mehr ist der Dienst der Rechtfertigung überfließend in Herrlichkeit? Denn selbst das Verherrlichte war in dieser Hinsicht nicht verherrlicht, wegen der jetzigen überragenden Herrlichkeit. 
Denn wenn das Vergehende durch Herrlichkeit gewirkt war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Ähm, ja, gehen wir erstmal vielleicht bis dahin. Hier ist ein Gegensatz aufgezeigt zwischen zwei Diensten, zwischen einem Dienst unter dem alten Bund und einem Dienst unter dem neuen Bund. Oder wir könnten auch sagen, einem Dienst, wo Gott durch Propheten redet, wo Jesus nicht auf der Erde ist, wo der Heilige Geist nicht auf der Erde ist und ein Dienst, wo jeder Gläubige die Stimme Gottes hören kann, wo jeder von Neuem geboren ist, wo jeder im Wesen und in der Qualität Gottes nicht nur danach strebt, das zu sein, sondern von Neuem geboren ist. Und ich habe über, über diesen Abschnitt eine ganze Weile nachgedacht, weil es, ist, es sind sehr viele Sachen, es ist sehr kompliziert erklärt und ich habe alle Fußnoten rauf und runter gelesen. Und das ist also, das ist wieder so eine Seite, wo fast die halbe Seite Fußnoten sind. Ja, und habe mich mit dem beschäftigt und habe das wieder und wieder und wieder angeschaut. Und plötzlich ist mir ein Gedanke gekommen, plötzlich ist mir ein Licht aufgegangen. Es redet hier nicht... Ich habe immer gesehen, wenn der Dienst Mose beschrieben wird, dann ist der Dienst Mose beschrieben, so lass mein Volk ziehen und dann ist der Dienst, wie Mose das Volk Israel rausführt und so weiter. Ja. Und wenn, wenn der Dienst Jesu, also der Dienst des neuen Bundes beschrieben ist, ja, dann habe ich gesehen, okay, das ist der Dienst, wenn wir Menschen dienen mit dem Namen Jesu, mit dem Evangelium und so weiter. Und plötzlich hat der Herr meine Perspektive erweitert und hat mir gezeigt, es geht nicht um einen Dienst, den du ausführst, etwas, was du praktisch tust, sondern es geht um, in welchem Bund du lebst. Denn in welchem Bund du lebst, bestimmt nicht nur, welchen Dienst du ausführst, sondern auch, wie dieser Dienst stattfindet. Und das hat mir eine ganz andere Perspektive gegeben. Der Dienst, ich fasse das mal einfach ein bisschen zusammen, der Dienst des alten Bundes ist der Dienst am Gesetz. Der Mensch ist nicht von Neuem geboren. Die Natur des Menschen ist nicht verändert. Deswegen braucht es straffe Regeln. Es braucht dieses Reglement. Es braucht, du musst das tun, du sollst nicht, du darfst nicht, du sollst das tun und dann ehrst du Gott. Es braucht diese Gesetze. Das muss da sein, damit die menschliche Natur erkennen kann, deswegen, wenn ich gegen dieses Gesetz verstoße, deswegen hat Gott kein Wohlgefallen an mir. Und das ist, wie Gott Wohlgefallen an mir hat. Und wenn ich dagegen verstoßen habe, und das tut jeder, wenn ich dagegen verstoßen habe, ja, weil die Natur des Menschen sündig war im alten Bund, wenn ich dagegen verstoßen habe, dann braucht es ein Opfer, dann braucht es jemand, der Fürbitte für mich tut. Und jetzt heißt es auch dieser Dienst, dieser Dienst des Gesetzes. Also der Dienst des Gesetzes ist, eine Regel wird vorgegeben. Ja, und jetzt bringe ich das noch weiter runter. Die Regel ist zum Beispiel, also nehmen wir mal an, es wird gepredigt. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt unterm alten Bund. Und ich würde predigen, nehmen wir mal an, wir hätten das Neue Testament, aber unter den Regeln des alten Bundes. Dann hieß es, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Das heißt, und du kannst lesen, nicht ein Jota, also Jota ist der kleinste Buchstabe, der, der, der am kleinsten, das ist wie so ein I ohne Punkt, ja, nicht, nicht das Kleinste von diesem Gesetz wird weggetan. Das heißt wirklich, geht hin in alle Welt. Das heißt, du musst gehen in alle Welt. Und du musst predigen aller Schöpfung. Und du musst auf Kranke die Hände legen. Und du musst Dämonen austreiben. Und du musst Schlangen mit Händen anfassen. Und du musst Giftiges trinken und es wird dir nichts passieren. Und du musst, und du musst, und du musst. Wenn du es nicht tust, dann musst du zum Priester gehen und der muss Fürbitte tun, weil dann hast du gesündigt. Dann hast du gegen das Gesetz verstoßen. Das ist der Dienst des Gesetzes. Und eigentlich ist der Dienst des Gesetzes darüber zu wachen, dass das Gesetz eingehalten wird und das zu tun, was notwendig ist, damit das Volk gereinigt wird, wenn das Gesetz nicht eingehalten worden ist. So, und jetzt ist hier beschrieben, dass wir aber, die Korinther, die hatten nämlich genau dasselbe Problem, was wir manchmal haben. Der Paulus hat geschrieben, ihr lieben Korinther, das und das und das und das. Und sie haben gehört, und du musst, und du musst, und du musst. Und plötzlich sind sie in dieses Gesetz wieder reingegangen. Ja. Und sie haben vergessen, 
Wir haben ja einen ganz anderen Bund. Wir haben ja eine ganz andere Beziehung mit Gott. Wir stehen auf einem ganz anderen Fundament. Heißt das, wir müssen nicht mehr? Heißt das, wir bleiben alle zu Hause? Nein, überhaupt nicht. Aber das heißt, wenn Gott will, dass wir etwas tun, hat er ein Fundament gegeben. Wir können zuerst gehen und uns holen, was wir brauchen und mit dem gehen, weil wir einen anderen Bund haben. Und ich will euch mal eine Bibelstelle vorlesen. Und das ist im Jesaja und das ist eine, eine fantastische Stelle. Also es gibt ganz, ganz viele Stellen, insbesondere auch in den Propheten, wo der Bund, der neue Bund mit Gott beschrieben wird. Wo der neue Bund, der Bund, in dem wir leben, wo der beschrieben wird, schon durch die Propheten des Alten Testaments. Jesaja 59, Vers 21 fange ich an. Ich aber, dies ist mein Bund mit Ihnen, spricht der Herr. Und das ist die Weissagung Jesajas auf den neuen Bund, auf die Art von Bund, die in Christus Jesus vollendet worden ist, in der wir jetzt leben. Jesaja hat das nur gesprochen. Deswegen ist es wie praktisch, der Herr gibt voraus bekannt, was er tun will. Aber wenn wir das heute lesen, muss uns bewusst sein, das ist genau der Bund, den wir mit Gott haben. Mein Geist, der auf dir ruht. Also, das ist schon, das ist eine, eine, eine Tatsache. Unter dem neuen Bund ruht der Geist auf dir. Nicht, der kommt mal, so wie er auf Saul kam und dann hat Saul geweissagt und dann kam er auf David und dann hat David geweissagt und dann kam er auf andere Propheten und dann haben die Propheten irgendwelche Sachen gemacht und auf wen der Geist kam, der hat die Dinge gemacht, die Gott machen wollte, sondern, aber dann hob sich der Geist wieder, dann ging der Geist wieder, sondern mein Geist ruht auf dir. Gottes Geist ruht auf dir. Und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, Gott legt seine Worte in deinen Mund, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Ein, ein interessanter Teil, ich habe die Stelle nicht rausgesucht, aber ihr kennt alle im Hesekiel die Stelle, wo es heißt, ich werde das steinerne Herz wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Ein Herz, in das das Gebot Gottes eingeschrieben ist. Der Kern unseres Bundes ist, dass wir einen Bund haben mit Gott, dass sein Gesetz schon in unserem Herz drin ist. Wir brauchen keine steinernen Gesetzestafeln mehr. Wir brauchen niemanden, der uns das Gesetz einmeißelt. Und vor allen Dingen dürfen wir es nicht selber machen. Dass wir anfangen, das Wort Gottes zu nehmen und es wie ein Gesetz in unser Leben einzumeißeln. Denn dann passiert uns, dann passiert uns das, was den Galatern passiert ist. Und plötzlich könnte der Herr kommen und dir folgende Frage stellen. Galater 3, Vers 2. Nur dies will ich von dir wissen. Hast du den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Also wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, nee, ich war ein simples Beispiel in der Gemeinde, wir, wir sagen, wow, wir haben Gebetsabend und kommt doch alle, das ist wichtig und wir können die Stadt verändern durch das, dass wir beten und kommt, seid ein Teil vom Gebetsabend. Gesetzeswerk, oh, ich muss zum Gebetsabend, jetzt muss ich da auch noch hin, jetzt muss ich das auch noch machen. Werk des Geistes, wow, ich kann die Stadt verändern, Herr, äh, eigentlich habe ich das und das und das und eigentlich bin ich immer sehr müde. Jetzt zeig mir, wie ich das machen kann. Ich will das verändern. Aber das ist nicht, weil du dich da reinpusht in das ich will, sondern das ich will steht schon in deinem Herzen. Eigentlich musst du ganz schön dagegen pushen, dass das ich will zur Ruhe kommt. Und das ist der Konflikt, in den wir manchmal reinkommen können als Gläubige. Und der Dienst des Geistes ist nicht in vordergründig jetzt, oder der Dienst der Herrlichkeit. Der Dienst ist nicht vordergründig, dass du Menschen dienst und die Herrlichkeit Gottes fällt in einer Gebetsversammlung oder in einem Gottesdienst. Sondern der Dienst der Herrlichkeit ist, dass alles, was du tust, unter dem neuen Bund stattfindet. 
dass du kein Gesetzeswerk mehr tust. Du putzt deine Küche nicht aus Gesetzeswerken, weil deine Mutter und deine Großmutter, obwohl sie schon lange tot sind, hinter dir stehen im Geist und dich antreiben, dass auch wirklich alles geputzt ist. Da siehst du den ganz kleinen Rand noch bei der Herdplatte und dann, das ist aber nicht sauber. Ja, die sind gar nicht da, die sind schon lange, schon lange gestorben, aber sie sind noch da. Und sie sitzen auf dem, auf, dem, auf, auf dem drauf, wo die Herrlichkeit aus deinem Herz eigentlich raus will. Sie machen sozusagen den Deckel deines Herzens zu. Die Traditionen, die Dinge, die dir irgendwann mal irgendwo eingetrichtert worden sind. Und plötzlich kannst du gar nicht mehr sehen, wie wunderbar dieser Dienst der Herrlichkeit ist. Wie wunderbar es ist, mit der Herrlichkeit Gottes seine Küche zu putzen. Das ist mein Beispiel. Ich, ich weiß, die, vielleicht viele von euch putzen lieber. Ich finde Putzen nur schlimm und Zeitverschwendung. Weil du putzt und dann drehst du dich um und schon ist es wieder so, wie es vorher war. Ja. So, es, gibt noch mehr, es gibt noch mehr solche Dienste. Ja. Aber es ist nicht schön, wenn es nicht geputzt ist. Es ist einfach nicht schön, wenn überall, wo du hinfährst, klebt was oder irgendwie. Ja. Man fühlt sich einfach wohler, wenn es geputzt ist. Und es geht nicht darum, ob man den Dienst tut oder nicht ob man überhaupt einen Dienst tut oder nicht, sondern es geht darum, wie man diesen Dienst tut. Ob man den Dienst unter Gesetz tut oder unter der Herrlichkeit. Und hier im zweiten Korintherbrief haben wir beschrieben, dass sogar schon der Dienst mit dem Gesetz ein so großes Maß an Herrlichkeit hervorbringen konnte, dass die Leute ihr, ihr Gesicht bedecken mussten, als Mose vom Berg kam mit den Gesetzestafeln weil so viel Herrlichkeit gestrahlt hat. Und darin besteht eine gewisse Gefahr. Wir könnten nämlich denken, wir könnten nämlich in diesem Dienst des Gesetzes drin sein und weil er ein gewisses Maß an Herrlichkeit hat, merken wir gar nicht oder ist uns nicht bewusst, dass wir eigentlich berufen sind, in einem viel größeren Maß an Herrlichkeit zu leben. Woran kann ich merken, dass ich in dem Dienst des Gesetzes drin bin? Das Gesetz bringt immer Rebellion hervor. Das ist so. Das Gesetz bringt immer Rebellion hervor. Ja. Also ich sage es mal so, das ist normal. Du fährst auf der deutschen Autobahn und du hast keine Geschwindigkeitsbegrenzung und niemand hat ein Problem. Nicht alle Leute fahren 220 oder noch mehr. Es gibt Leute, die tuckern da mit 120 lang und es gibt Leute, die überholen mal eben locker mit 180 und so weiter. Ja. Alle sind zufrieden, allen geht es gut. Und dann kommt plötzlich das Schild, 120. Tja. Und schon geht die Rebellion los. Und selbst der, der eben noch 120 gefahren ist, weil er es so gemütlich fand und weil er jetzt gar nicht so... Plötzlich, nein, jetzt, jetzt erst recht. Niemand schreibt mir vor, wie schnell ich zu fahren habe. Ja, warum bauen sie denn Autos, die 220 fahren, wenn man es gar nirgends fahren darf? Und so weiter, und so weiter. Versteht ihr, das ist das Wesen des Gesetzes, dass es in Kombination mit der menschlichen Natur, mit der gefallenen menschlichen Natur, Rebellion hervorbringt. Jetzt sind wir aber von Neuem geboren. Wir sind, unser Geist ist von Neuem geboren. Wir sind berufen zu einem Dienst des Geistes. Also immer dann, wenn in dir etwas aufsteht und anfängt zu reagieren, ja, muss ich noch, soll ich noch, musst du sagen, stopp, falscher Bund. Ich bin im falschen Film. Das ist nicht mein Haus, in dem ich putze. Das ist nicht meine Angelegenheit. Ich habe herausgefunden, wenn du dir die Zeit nimmst, für einen Moment in so einer Situation und dich wieder in den richtigen Bund bringst, auf die richtigen Verheißungen stellst, plötzlich wird die Herrlichkeit so viel größer. Und das ist, was mit diesen komplizierten Worten hier beschrieben ist. Ja, und es geht dann weiter im Vers 17, der Geist aber, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und so widerspiegeln, also nein, ich muss den Satz so lesen, wie Manfred übersetzt hat, wir alle aber, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und so widerspiegeln, das ist unsere Berufung. Unsere Berufung ist nicht völlig gestresst zu versuchen, Gott gleich zu sein. Unsere Berufung ist, Jesus anzuschauen. 
und das wieder zu spiegeln, was er in unser Leben reinstrahlt. Und das ist leicht. Das ist leicht. Das ist wie bei kleinen Kindern. Es ist so herrlich, wenn du kleine Babys hast. Ja, ich finde das immer so herrlich beim Isaiah. Der kann gerade noch einen ziemlichen Flutsch ziehen und dann grinst du ihn an und, ja, und schon lächelt er zurück. Das ist so in dem Alter. Ja. So, er reflektiert einfach. Das ist nicht, dass er jetzt sagt, oh, die kenne ich, die mag ich und grinst. Nein, der, der reflektiert einfach, was er sieht. Und ich glaube, das ist ein, ein Schlüssel, wenn es heißt, werdet wie die Kinder. Dass wir anfangen zu reflektieren, was wir sehen. Und wenn wir merken, wir sind in diesem Gesetzmodus drin, dass man einfach sagt, stopp, jetzt stopp ich einfach mal hier. Und jetzt nehme ich mir Zeit. Mach einfach Lobpreis. Oder ich schaue mein Leben an, ich schaue an, wo habe ich in meinem Leben, ja, und seit wir von neuem geboren sind, leben wir unter dem neuen Bund. Wo habe ich die Herrlichkeit des Herrn schon gesehen? Und wie habe ich das empfangen? Habe ich mir das erarbeitet, dass ich geheilt worden bin? Habe ich mir das erarbeitet, dass ich errettet worden bin? Nein, jemand hat gebetet. Schritt für Schritt hat der Herr mein Leben verändert. Kam nicht alles auf einmal. Ja. So viele unverdiente Dinge. Wie sind die gekommen? Ich bin einfach zum Gottesdienst gegangen. Ich bin einfach an die Konferenz gegangen. Der Prediger hat was gepredigt. Ich habe es einfach mal gemacht. Ich habe mich einfach mal dem hingegeben. Ich habe nicht gesagt, oh, das ist das Gesetz und jetzt muss ich immer und jetzt muss ich das erst durchdenken und studieren. Sondern ich habe es einfach gemacht. Und der Dienst der Herrlichkeit kam. Ich habe einfach reflektiert. Ja, ich schaue einfach zurück in meinem Leben und schaue, wow. Ich weiß nicht, was ihr für ein Leben habt. Wenn ich mein Leben anschaue, ich sage dir, ich, ich kann von 0 auf 100 begeistert sein. Ja, ich muss nur an bestimmte Situationen denken. Ja muss nur an bestimmte Orte kommen. Oder manchmal, Gerüche sind ja auch sowas. Gerüche lösen ja manchmal extreme Dinge aus. Ja. Also wenn du irgendwo hinkommst, wo, es, wo so, ein, so ein Hauch von dem Aroma kommt, wie es gerochen hat, an der Stelle, wo du deine schlimmsten Erfahrungen gemacht hast, ich kann dir sagen, sofort bricht deine ganze Gefühlswelt ein. Und wenn du etwas riechst, oder zum Beispiel auch das Parfüm von einer Person die, 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 zum, die dir zum Beispiel die dich gesegnet hat oder irgendeine, irgendeine Situation oder irgendetwas. Ja. Wow, das löst was aus. Und genau das ist, warum wir den Dienst der Herrlichkeit, warum wir das so sehr brauchen. Ja. Und ich glaube, wir sind berufen, zuerst uns selbst mit diesem Dienst der Herrlichkeit zu dienen dass wir diese Freiheit, diese Herrlichkeit, diese, diese Möglichkeit, die wir haben, einfach Gott anzuschauen. Einfach zu so sagen, wow, Gott sei Dank, Herr, muss ich es nicht machen. Gott sei Dank muss ich dieses Leben nicht ohne dich leben. Und dann in der Reflexion von dem, was Gott uns zeigt, schauen wir wieder zurück und plötzlich ist es leicht. Plötzlich sind die Antworten da. Plötzlich ist es leicht zu vergeben. In der Reflexion von dem, was Gott mir alles vergeben hat. Wow, bin ich froh, dass der Herr nicht jeden Tag den ganzen Kram wieder hochbringt. Ja. Und selbst wenn ich ihn hochbringe, ermutigt er mich noch und sagt, komm, schau, schau, schau zu mir, du schaust in die falsche Richtung. Ja. Der Dienst der Herrlichkeit ist eigentlich, ich, ich finde es ist so schön beschrieben, dass wir selber die Herrlichkeit Gottes anschauen und wenn wir, wenn wir ein Stück davon gesehen haben, fangen wir an, sie anderen zu zeigen. Und plötzlich, das kann überall passieren. Die Herrlichkeit Gottes kann überall sich manifestieren. Überall, in, den, in, der, in, der, in der wirklich, in der schlimmsten Hütte. Ja. Ich denke gerade daran, wo ich da in der Ukraine bei diesem älteren Ehepaar war. Ja. Die schlimmste Hütte. Und du entscheidest dich, Herr, ich schaue jetzt nicht auf mich, ich schaue nicht auf die Umstände, ich schaue auf dich, Herr. Jesus, lass mich dich sehen. Lass mich ganz kurz für einen Moment sehen. Du hier, was tust du? Wie verhältst du dich? Was fühlst du? Lass mich fühlen, was du fühlst, weil was ich fühle, ist gerade doof. Ja. Das ist der Dienst der Herrlichkeit an dir selber. Dass du anfängst, dir zu dienen mit den Verheißungen, mit dem Wort Gottes. Nein, Katharina, du wirfst deine Zuversicht nicht weg. 
die hat eine Belohnung und der Zahltag kommt, weil da steht Belohnung, Misto Podosia. Das ist nicht nur Misto, was Lohn heißt, sondern das heißt Lohn, der auf Füßen kommt. Das heißt, das ist ein Lohn, der dir hinterherläuft. Das ist nicht ein Lohn, den du irgendwo einsammeln musst, sondern das ist ein Lohn, der zu dir kommt. Also wirf dein Vertrauen nicht weg. Gib nicht auf. Gib einfach nicht auf. Wieso willst du dich jetzt über irgendetwas oder jemand aufregen, den du sowieso nicht ändern kannst? Ja. Und vielmals ist unser Problem, dass wir sehr viel auch im Leib Christi, ich sage mal, das Galater-Problem haben. Nämlich diese Gesetzlichkeit. Und dass alles, was gesagt wird, ich erlebe das oft, dass, dass wenn man etwas sagt, dass es als Gesetz genommen wird. Aber das Wort Gottes ist kein Gesetz. Es ist auch nicht eine Option. Sondern das Wort Gottes ist etwas, ein Leitfaden für dein Leben. Ein Maßstab, der dir garantiert, dass du es richtig gut haben kannst. Und jetzt kannst du dich entscheiden. Du kannst natürlich unter den Gesetzen Mose bleiben. Du kannst als Christ Anstoß nehmen an einem. Du kannst dich selber dauernd knechten. Ich muss noch, ich soll. Und alles, was wieder neu dazukommt, ja, Gott gibt uns wunderbare Möglichkeiten, neue Dinge zu machen. Ja. Und ich sage es euch ganz ehrlich, letzten Sommer, wir waren auch für einen Moment in der Versuchung zu denken, dass uns das überlastet, neben allem, was wir sowieso schon machen, noch zwei neue Gemeinden anzufangen. Und jetzt fangen wir gerade, jetzt geht es erst gerade richtig los mit den Gemeinden, jetzt kommt die Bibelschule. Aber wir tun es nicht im Gesetz sondern wir tun es in der Reflexion der Herrlichkeit. Gott hat uns ein Bild gezeigt von der Gemeinde in Schöftland, von der Gemeinde in Goslar, von der Bibelschule. Und alles, was wir tun müssen, ist Gott zu vertrauen, dass er dieses Bild zustande bringt und jeden Tag die Aufgaben tun, die direkt vor mir liegen. Ja, wenn ich jetzt wieder zu meiner Küche zurückkomme, wenn ich im Gesetz lebe, weil das sind die einfachen, praktischen Dinge im Leben. Das ist das, was uns am meisten stresst. Wenn ich im Gesetz lebe, müsste ich meine Küche jeden Tag putzen. Ja. Ich weiß noch, ein Standardwort von meiner Großmutter war, ein Standardwort von meiner Großmutter war, du musst immer so aus dem Haus gehen, Katharina, du weißt ja nicht, ob du wieder zurückkommst. Und wenn dann fremde Leute in deine Wohnung kommen, dann muss es gut aussehen. Ja. Wenn du mit so einem Wort aufwächst, ich kann dir, es gibt keine Beschreibung dafür, wie geknechtet du zum Teil bist. Ja. Der Mann will schon lange los, die Kinder sitzen schon im Auto und du machst noch das Bett und du machst das noch und zupfst noch das zurecht und räumst noch hier und räumst noch da. Alle sind schon verärgert und frustriert, aber du denkst noch. Gesetz. Und dann kommt noch dazu, lass uns mal den Gedankengang zu Ende denken. Warum sollte ich nicht wieder nach Hause zurückkommen? Gehe ich davon aus, dass ich jetzt gerade sterbe? Aber sagt nicht, mein Bund, mein neuer Bund, sagt nicht, mein neuer Bund, dass ich eigentlich lebe und dass ich ein gutes Leben habe und ich bin in einem Alter, wo Sterben noch kein Thema ist. Ja, so in 30, 40 Jahren vielleicht, aber im Moment ist Sterben kein Thema. Also warum sollte ich jetzt nicht zurückkommen, wenn ich doch weiß, kein Unheil wird sich mir nahen, keine Plage naht sich meinem Zelt, ich bin gesegnet bei meinem Eingang, bei meinem Ausgang. Warum soll ich jetzt also diesem Gesetz, gehe niemals aus dem Haus, ohne dass alles wirklich perfekt ist, warum soll ich diesem Gesetz jetzt weiter dienen, wo ich doch eigentlich berufen bin, in der Freiheit zu leben? Ja. Und wir alle haben den Kopf voll mit solchen Gesetzen. Die Hälfte ist eingepflanzt von den Personen, mit denen wir aufgewachsen sind, Eltern, Großeltern, zum Teil Lehrer vielleicht, Leute, die einfach Bedeutung hatten für uns. Die andere Hälfte ist eingepflanzt durch irgendwelche Predigten, weil wir, es ist ja auch, du kannst ja alles, was jemand sagt, kannst du hören als Gesetz. Das Wort Gottes ist ein Schwert. Und mit jedem Schwert kannst du erfolgreiche Schlachten schlagen oder du kannst dir den Finger abhacken. Mit jedem Schwert kannst du dich selber töten. Du kannst dir die Füße abhacken, du kannst dir, was weiß ich, was alles verletzen. Ja. Und das kannst du schon mit einem Schwert, das nur auf einer Seite ist. Wie machst du das mit einem zweiseitigen Schwert? Ja. Also was auf beiden Seiten scharf ist. Ja. Und was ist die Erlösung, was ist die Rettung daraus? Der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Erstens, ich lebe 
in der Freiheit der Kinder Gottes. Also wenn Gesetz ist, wenn in, in meinem Inneren Stimmen aufstehen, die anfangen, mich zu verklagen, dann kann ich denen sagen, Ruhe, das ist nicht, was Gott sagt. Das kannst du jedes Mal sagen. Der Verkläger der Brüder, kannst du in der Offenbarung lesen, ist der Teufel. Und es spielt keine Rolle, ob der in deinem Kopf ist oder ob der aus der Tiefe deines Herzens kommt, wo immer der herkommt. Du kannst jederzeit sagen, da ist keine Verdammnis und keine Anklage. Ich bin gerechtfertigt. Der Dienst des neuen Bundes ist nämlich ein Dienst. Und das hat Pastor Manfred hier so schön beschrieben. Nicht nur der Gerechtigkeit, sondern der Rechtfertigung. Und das ist nicht etwas, was einmal passiert und dann muss es halten bis ans Lebensende. Und wenn es gerade ein bisschen kaputt ist, die Rechtfertigung, dann flicken wir es wieder. Nein, du bist immer wieder gerechtfertigt. Wann immer dich jemand anklagt, kommt sofort der Heilige Geist und rechtfertigt dich. Und alles, was du brauchst, wenn du dich selber anklagst, ist den Heiligen Geist, der dich rechtfertigt. Der Heilige Geist, der zu dir sagt, komm zur Ruhe. Manchmal schauen wir Dinge nur von einer völlig falschen Seite an. Manchmal sehen wir die beste Seite nicht, weil wir so unter diesem Dienst des Gesetzes sind. Das ist nicht etwas, wo, wo, wo du jetzt denken musst, ja, ist das jetzt meine Schuld? Also, das hat mit Schuld nichts zu tun. Das hat was, also wenn du jemand Schuld geben willst, sagen wir, der Teufel ist schuld, weil er Adam verführt hat. Ich will nicht mal sagen, Adam ist schuld, weil wir hätten es wahrscheinlich auch alle so gemacht. Ja. So, und wir müssen uns bewusst sein, Jesus hat gesagt, wir leben in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir müssen nicht uns selber verdammen. Wir müssen uns nicht selber anklagen. Also was ist der Weg? Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an, und zwar mit aufgedecktem Angesicht. Und wenn diese Verdammnis kommt, wenn diese Gedanken kommen, Herr, ist das deine Sicht? Ist das deine Sicht, dass ich den Zehnten geben muss, weil ansonsten mein Haus abbrennt oder meine Kinder sterben oder mein Auto kaputt geht oder die Waschmaschine oder irgendwas? Ist das wirklich deine Sicht? Und dann gehst du wieder und liest und plötzlich stellst du fest, wow, der Zehnte, also Malachi, ist zwar noch unter dem alten Bund, aber es ist eine der wenigen Verheißungen des alten Bundes, die mit äh, einer der wenigen äh, Gebote, die mit einer Verheißung gegeben werden. Auch in den zehn Geboten hast du nur ein Gebot, was mit Verheißung ist, nämlich Ehre, Vater und Mutter, auf das du lange lebst, es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ja. Und viele dieser Dinge werden dann im neuen Bund natürlich noch viel mehr zur Herrlichkeit gebracht. Ja, denn im neuen Bund sagt Jesus nicht, bring den ganzen Zehnten. Im neuen Bund sagt Jesus, ich habe mein Gebot in dein Herz geschrieben. Und weil dein Herz, dein, dein Geist, weil da meine Gesetze, meine Gebote stehen, weil dein Geist will, machen wir folgenden Deal. Du gibst das Maß vor. Du gibst und in dem Maß, in dem du gibst, werde ich dich segnen. Es ist nicht, du musst. Aber weißt du was, Gott muss dich auch nicht segnen. Es, es gibt nicht, aber Gott muss mich segnen. Nein, muss er nicht. Wieso sollte er? Ja. Aber wenn du den Segen Gottes willst, dann ist es doch gut, einfach mal zu schauen, wie funktioniert das? Ja. So der Dienst der Herrlichkeit. Und was ich gemerkt habe, ist, Gott hat in seinem Wort, im neuen, insbesondere im Neuen Testament, das sehr schön beschrieben. Und sogar im Jesaja steht schon, das gefällt mir so gut, mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe. Also der Geist Gottes ruht auf dir, ob du ihn spürst oder nicht. Es kann auch manchmal noch ein anderer Geist daneben sitzen und der macht gerade ein bisschen Ärger, okay. Ja. Aber den kann man nach Hause schicken weil er hat kein Recht da zu sein. So, und Gott legt eigentlich sein Wort in deinen Mund. Also wenn da Worte rauskommen, die eigentlich blöd sind, so Worte, die dich runterreißen, wo du merkst, du hast eine halbe Stunde ge gemeckert und hinterher geht es dir noch schlechter als vorher. Dabei sagen doch die Psychologen immer, lass es mal raus, dann geht es dir gut. Soll ich euch was sagen? Das ist eine der größten Lügen und die kommt direkt vom Teufel aus der Hölle. Ich habe festgestellt, je mehr ich rauslasse von dem, was manchmal ein Ärger drin ist, umso größer wird das und umso schlimmer wird es und umso unerträglicher werde ich für den Rest um mich rum. Aber wenn ich mich einfach weigere, den Müll, der da vielleicht in der einen oder anderen Ecke noch ist, weil er eben über Jahre reingestopft worden ist und ich kriege es halt nicht alles so schnell raus, wenn ich mich weigere, den aus meinem Mund rauszulassen ja, 
Und wenn ich anfange, zu mir selber zu sprechen, was mein Bund sagt, wenn ich einfach die Worte, die Gott in meinen Mund gelegt hat, ich muss nicht, aber ich will. Ich schaue die Herrlichkeit des Herrn an. Ich fange an, Gott zu danken. Das ist die, die, die Bedeutung des Lobpreises im Neuen Bund. Das ist die eigentliche Bedeutung des Lobpreises, dass du deinen Mund aufmachst und sagst, Herr Jesus, ich preise dich. Du weißt es, du hilfst mir, du bist mit mir, du bist der beste Gott, den es gibt. Halleluja, du hast Himmel und Erde gemacht. Du hast für alles bezahlt. Du bezahlst auch für das. Oh, ich vertraue dir, Gott. Und du fängst an, die Worte, die der Geist schon in deinen Mund legt, einfach auszusprechen. Und in kürzester Zeit fängst du an, merkst, wie es dir besser geht, wie es rundherum besser geht. Ja. Der Dienst des neuen Bundes, der Dienst der Herrlichkeit, ist kein Dienst, den du aus dir selber machst. Es ist ein Dienst, und das finde ich so schön, dass der Pastor Manfred das ja so übersetzt hat. Er schreibt nämlich, wir alle aber, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und so widerspiegeln. Der Dienst der Herrlichkeit ist ein Dienst der Reflexion dessen, was Gott ist und wer Gott ist. Evangelisation funktioniert eigentlich so, ich bin ja aufgewachsen als Tochter von einem Astronomen und in der Stadt, wo man so äh, Teleskope und so ein Zeugs erfunden und gebaut hat, so diese ganzen, womit man irgendwo in den Weltraum schauen kann und all diese Sachen, das kommt ja alles aus meiner Heimatstadt, die entsprechende, die ganzen Opti optischen Grundlagen dazu und so weiter. Ja. Und da weißt du, was eine Reflexion ist. Ja. Da weißt du, dass es da verschiedene Linsen und Systeme gibt und dann fällt das Licht ein und du kannst mit Hilfe von Spiegeln kannst du das Licht in einer bestimmten Art und Weise reflektieren. Ja, das war übrigens auch so ein Prinzip, das gab es ja in den, ich in den 70er, 80er Jahren, ich weiß nicht, wann sie genau kamen, die sogenannte Spiegelreflexkamera. Also alle Leute, die sich mal mit Fotografie beschäftigt haben, das war meine Zeit lang das, was du haben musstest. Ja. Somit nur mit Spiegeln, die das Licht in einer bestimmten Art und Weise reflektieren hast du die Dinge hervorgebracht. Und das ist, was Gott von uns eigentlich möchte, dass wir Spiegel sind, dass, dass wir ihm erlauben, dass seine Herrlichkeit sich an uns reflektieren darf. Gott erwartet nicht, dass wir die Herrlichkeit produzieren. Gott erwartet nicht, dass wir uns als gute Menschen machen. Gott erwartet nicht, dass wir uns selber besser machen. Könnten wir es, hätten wir es schon lange gemacht. Ja, wir wären alle perfekt, wenn wir es selber machen könnten. Aber Gott erwartet, dass wir ihm erlauben, dass er, dass, dass er Licht, Herrlichkeit in unser Leben geben darf, die wir dann reflektieren. Ja. Und das, das Einzige, was du machen musst, also jeder dieser Spiegel oder diese äh, Einrichtungen, die haben immer so große Klappen, damit der Spiegel geschützt ist, wenn er nicht gebraucht wird. Gibt es da so Klappen, also je nachdem, wie groß der Spiegel ist, ist die Klappe dementsprechend. Ja, beim, beim Fotoapparat hat man ja auch vorne immer dass man den zu, die Linsen eben abdeckt, damit sie eben nicht verschmutzt werden. Und das Problem ist, dass wir einfach ab und zu, wenn die Herrlichkeit des Herrn einfallen will, unsere Klappe zu haben. Ja, und alles, was wir tun müssen, ist die Klappe wieder aufmachen. Den Herrn anschauen und wenn wir den Herrn anschauen und merken, wieso kommt da keine Herrlichkeit? Ja, ich finde es so lustig, weil im, im Deutschen ein Wort für Mund ist ja auch Klappe. Ja. Vielleicht mehr so Slang, umgangssprachlich. Ja. Aber, aber dann, ich sage es jetzt mal ganz salopp. Also wenn nicht genügend Herrlichkeit kommt, dann mach doch einfach die Klappe auf. Wie machst du das? Ich preise dich, Herr, ich danke dir. Du bist wunderbar, du bist ein herrlicher Gott. Himmel und Erde sind voll deiner Herrlichkeit. Du musst, du musst nicht deine eigenen Worte finden. Du kannst hier reflektieren. Da gibt es ein ganzes Wörterbuch von Worten, die Gott dir in den Mund legen möchte. Also im wahrsten Sinn des Wortes machst du die Klappe auf und du sprichst die Worte. Du sprichst was, du sprichst es einfach mal. Und dann schaust du, wie die Herrlichkeit anfängt einzufallen und zu reflektieren. Und in dem Licht plötzlich sieht die Situation ganz anders aus. Ja. Es ist ganz anders, wenn du für die Gesalbten Gottes, die der Herr dir anvertraut hat, die Socken wäscht als wenn du für die, die sowieso nie schätzen, was du machst und so weiter und so weiter. Das ist eine andere Reflexionsebene. Ja. 
Plötzlich machst du das Bett für einen Mann Gottes, für eine Frau Gottes. Und wisst ihr was, jeder von euch ist ein Mann Gottes und eine Frau Gottes. Und wenn wir einander dienen, wir sind Männer und Frauen Gottes. Plötzlich ist es nicht mehr, sondern plötzlich ist wow. Was ist der Unterschied? Mach die Klappe auf. Oder mit Jesaja, lass den Geist, der auf dir ruht und die Worte, die Gott schon in deinen Mund gelegt hat, lass die doch einfach raus. Lass doch nicht das raus, was du mühsam in deinem Herzen irgendwo selber produzieren musst. Ja. Das ist euch auch schon mal so gegangen, dass er mal richtig schimpfen wollte und gar nicht die richtigen Worte hattet. Ja. Das passiert einem nämlich da auch. Also nimm doch die Worte, die schon da sind, die Gott in deinen Mund gelegt hat. Nämlich seine Herrlichkeit zu beschreiben. Und du nimmst einen kurzen Moment Zeit und sagst, Herr, ich brauche eine Reflexion. Ich, ich brauche ein, brauch ein anderes Licht auf diese Situation. Ja, wenn man manchmal sich fotografiert und hinten ist heller als vorne und dann das Gesicht ist völlig dunkel. Dann siehst du gar nichts. Und bei Blonden, so wie mir, sind dann die Haare auch noch weg. Dann hast du nur ein dunkles Gesicht, Haare sind weg. Furchtbar, schrecklich. Ja. Alles, was du brauchst, ist ein Licht von der anderen Seite. Also sagst du, Herr, im Moment, ich bin sowas von festgefahren in dieser Situation. Gib mir Licht von einer anderen Seite. Und wie kriegst du das Licht? Mach die Klappe auf. Fang an, ihn anzubeten. Fang an, ihn zu preisen. Herr, ich danke dir, dass diese Möglichkeit, diese Situation oder auch, ich danke dir, Herr, dass du mich ermutigt hast, mein Geld in die Gemeinde zu geben. Und ich weiß, da sind jetzt so viele Möglichkeiten, wie du mich versorgen wirst. Ja, wenn du dich vielleicht entschieden hast, ein Opfer zu geben und dann ist der Montag danach. und ja. Egal wie die Situation ist, oder du hast eine Situation mit deinen Kindern. Ich habe dem Herrn immer gesagt, Herr, das sind deine Kinder genauso, wie es meine Kinder sind. Und du sagst ja immer, du liebst sie mehr als ich. Also was würdest du jetzt machen? Ha. In dem Ton funktioniert es meistens nicht. Ja, du kannst nicht zu Gott gehen und kannst ihn anklagen. Komm einfach, mit, oh Herr, ich danke dir so sehr. Ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich dir vielleicht für das oder das jetzt danken kann, aber Herr, ich danke dir schon mal, dass du immer noch Gott bist. Und ich danke dir schon mal im Voraus, weil ich weiß, in Kürze bringst du mich an diesen Punkt. Du bringst mich an jeden der Punkte, wo ich selber nicht hinkomme, wo ich aber so gern hin möchte, weil es lebt sich so viel besser wenn du nur die Herrlichkeit Gottes reflektierst. Ja. Und dann plötzlich sind die Dinge ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel Leuten diene und für Leute bete, ich kann euch sagen, alles was ich mache ist, ich schaue den Herrn an, ich schaue weniger die Leute an, deswegen will ich meistens auch gar nicht wissen, was das Problem ist. Gut, in der Seelsorgesituation ist es natürlich anders, dann fragt man natürlich nach dem Problem. Aber wenn ich jetzt so im Gottesdienst für Leute bete, ja, oder gib mir einfach ein kurzes Stichwort und das reicht. Ja, wenn ich weiß, es geht um finanzielle Versorgung, dann schaue ich den Herrn an und dann sage ich, Herr, was ist deine Antwort? Wie, was, wie siehst du die Situation? Gib mir was, was ich der Person jetzt geben kann. Ja, und das ist ganz unterschiedlich. Das kann ein Wort sein, das kann aber einfach auch eine Manifestation der Kraft Gottes sein. Oder eine Heilung oder was immer die Person gerade braucht. Und wenn die Person auch die Klappe hochgeklappt hat, ja, und am Empfang ist und sagt, Herr, ich danke dir, jetzt empfange ich, empfange jetzt gerade. Ja, klappt das wunderbar. Ja, und das ist, wie du dann diese Dinge erleben kannst. Ich hatte ein, ich weiß noch, ich hatte ein Seminar Heilung ähm, im letzten Jahr mal in der Ukraine gemacht und dann habe ich einen Aufruf gemacht und habe gesagt, alle von euch, jeder von euch, der heute hierher gekommen ist und gesagt hat, Herr, wenn der Aufruf kommt, weiß ich, gehe ich nach vorne und werde geheilt. Wenn du mit diesem Gedanken, wenn du den nicht jetzt das erste Mal gehört hast, als ich ihn gesagt habe, sondern wenn du mit diesem Gedanken gekommen bist, komm jetzt nach vorne. Ja. Und dann kamen ein paar Leute, also auch einige Leute kamen richtig zügig, schnell nach vorne, zum Teil sogar gerannt. Ja. Und dann gab es so ein paar, ja, und die sind dann irgendwie, und als sie dann gemerkt haben, wow, es hat funktioniert, die Leute sind welche geheilt worden, kamen die dann auch. Ja. Aber alle die, die zuerst gekommen sind, die sind alle geheilt worden, die haben alle sofort erlebt, dass Schmerzen weggegangen sind, dass Symptome weggegangen sind. Du kannst nicht immer die vollständige Heilung sofort bestätigen, weil du hast ja nicht immer gerade einen Röntgenapparat oder ein Ultraschallgerät dabei, das du alles anschauen kannst. Und selbst wenn, dann weißt du ja noch nicht, wie es richtig aussieht. Also, ja. Aber das ist eben dieses Prinzip Reflexion. Du machst schon mal auf. Du erwartest von Gott. Du sagst, Herr, 
mein Spiegel ist hier, ich bin da und ich habe so nichts von mir selber, ich brauche, ich gebe dir viel Reflexionsfläche, ich gebe dir viel. Lass deine Herrlichkeit in mein Leben rein, lass sie das widerspiegeln, wer du bist und was du bist, sodass alle Menschen das sehen, sodass jeder, der mit mir zu tun hat, etwas von deiner Herrlichkeit erleben kann. Und plötzlich fängt dein Leben an, sich zu verändern. Plötzlich kommen Leute zu dir und, und, und sagen, ach, irgendwie, ich, jedes Mal, wenn ich mit dir rede, fühle ich mich besser hinterher. Ich rede jetzt nicht von Christen. Ja. Mit Christen funktioniert es manchmal nämlich nicht. Warum? Weil die ihren Schild unten haben, weil die dich auf eine bestimmte Art und Weise sehen, weil die sich manchmal hartnäckig weigern zu sehen, dass du die Herrlichkeit Gottes widerspiegelst. Ja. Deswegen darf man nicht immer so drauf geben, was jetzt jemand sagt. Aber in der Welt funktioniert es einfach. Es funktioniert einfach. Ja, vielleicht nicht auf Anhieb. Manchmal fühlen sich Leute auch geblendet von so viel Herrlichkeit. Auch das habe ich erlebt. Ja, fühlen sich herausgefordert. Insbesondere, wenn der Herr schon lange zu ihrem Herzen redet, wenn sie eigentlich schon lange irgendetwas getan haben sollten. Dann kann es sein, dass du, weil du so leuchtest, dann noch der Stein des Anstoßes bist, dann holen sie ihre Sonnenbrille. Auch das gibt es. Aber preis dem Herrn. Das ist doch nur ein Zeichen, dass du heute besonders stark scheinst. Und das ist doch richtig gut, oder? Das wollen wir doch. Halleluja. Und das ist ein Aspekt des Dienstes der Herrlichkeit. Ich, ich bin sicher, es gibt vielleicht nicht so viele Prediger, die das in diese Richtung auslegen. Und es gibt sicher mehr, ähm, wie soll ich sagen, theologisch, ähm, ja, wissenschaftlichere Auslegungen für diese Stelle. Aber das ist, was der Herr mir offenbart hat, dass er gesagt hat, wenn man es ganz, 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 ganz einfach machen will, wenn man dieses 2. Korinther Kapitel 4, nein, 3, äh, bis, äh, genau, 2. Korinther 4, Vers 1, wenn man, wenn man diesen, das ganz simpel runterbringen will, dann ist der Dienst des neuen Bundes nicht ein Dienst des Gesetzes und der Gebote, sondern es ist ein Dienst der Reflexion der Herrlichkeit Gottes. Der Reflexion dessen, was Jesus getan hat. Deswegen heißt es eben, wir sollen dieselben Dinge tun wie Jesus. Und ein Dienst der Reflexion dessen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und das können wir jederzeit immer wieder neu holen. Halleluja. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Das ist eine sehr, sehr einfache Auslegung dieses Textes, aber... Aber für mich, für mein Leben hat das gewaltige Auswirkungen. Wegzukommen von diesem Gesetz, wegzukommen von dem, mich selber zu knechten die ganze Zeit, mich selber zu pushen, mich selber, wir können uns selber pushen, aber wir sollten uns pushen hin zu Gott, zu seiner Herrlichkeit und nicht im Gesetz, du musst noch das und du musst noch das und du musst noch das. Sondern einfach Luft holen zwischendurch, gucken, ist die Klappe überhaupt auf? Klappe aufmachen, Halleluja, wunderbarer Jesus, ich danke dir. Du bist gut, du bist immer nur gut. Deine Güte hört niemals auf. Du bist bei mir alle Tage. Du wirst mich nicht verlassen noch versäumen. Kein Gott ist so wie du, Halleluja. Und du sagst sogar, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet. Herr, ich vertraue dir. Und plötzlich, plötzlich hat alles eine ganz andere Perspektive. Und was dir eben noch ein Stein des Anstoßes war, wird im nächsten Moment zu deiner größten Segnung. Und der Unterschied ist nur, bist du im Gesetz oder bist du, wir könnten auch sagen, unter der Gnade. Aber ich habe diesen Begriff ein bisschen vermieden, weil auch Gnade manchmal wieder in eine bestimmte Richtung, wir neigen halt als Menschen so in diesen Kategorien zu denken. Ja, deswegen habe ich ja der Dienst der Herrlichkeit. Preis dem Herrn. Halleluja. Ich habe noch ganz viele, ganz viele eine, eine Stelle noch, die sehr interessant ist, wo das zusammengefasst steht, ist Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit, oder du könntest auch sagen, die Herrlichkeit, ist durch Jesus Christus geworden. Denn wir wissen, das griechische Wort Herrlichkeit ist Doxa, ist die Meinung Gottes. Und die Meinung Gottes ist die Wahrheit. Ja, genau. Preis dem Herrn. Jetzt gebe ich euch noch einen letzten Vers, Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das heißt, je mehr du die Herrlichkeit Gottes 
in dein sterblichen Leib lässt, in den unerneuerten Teil deiner Seele lässt, je mehr du die Herrlichkeit Gottes einfach reinlässt, umso mehr wird sie ihr Werk darin tun und ihre Kraft entfalten. Weil wir können uns nicht selber erlösen. Niemand kann sich selber erlösen. Lass die Herrlichkeit Gottes rein. Und dieser Geist, ich meine, der hat Christus von den Toten auferweckt. So tot bist du nicht. Ja, so tot ist niemand von uns. Also wird die Kraft Gottes doch auch mit den unerretteten Teilen, die da noch in uns sind, zurechtkommen. Und zwar unabhängig davon, ob die Kraft Gottes jetzt unseren, unseren Geist bewegen muss, äh, uns, unsere Seele bewegen muss, unsere Gefühle, unseren Willen, unseren Verstand oder ob sie unseren Leib bewegen muss. Und wenn sie sogar den toten Christus wieder ins Leben, in, ins ewige Leben, in eine höhere Form von Leben hinein auferweckt hat, wie viel mehr passiert das, kann das bei dir passieren mit diesem kleinen Restteil von Fleisch, von der da eben manchmal noch sich so wichtig macht und zum Vorschein kommt. Ja. Mach einfach den Schutzschild auf, sag, Herr, ich brauche einen größeren Spiegel, lass uns einen größeren Spiegel bauen, Herr, Halleluja, dass ich mehr Herrlichkeit reflektieren kann. Amen.